amigos, bienvenidos a su canal Herencia Culinaria. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a preparar unas deliciosas tortitas de arroz. Espero que les gusten. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 400 gramos de arroz. 7 jitomates. 350 gramos de queso. 4 huevos. Agua aceite, un trozo pequeño de cebolla, dos dientes de ajo y sal al gusto. Vamos a iniciar. Bueno amigos, vamos a poner a tostar el arroz. Vamos a prender a fuego alto y una vez que ya esté caliente el sartén, le bajamos a fuego medio y vamos a tostarlo. Y bueno amigos, aquí ya está doradito el arroz, vean cómo cambió de color, entonces lo vamos a quitar del sartén y voy a seguir tostando el que me queda. Bueno amigos, vamos a rallar el queso. Es queso cotija o queso añejo, como lo conozcan, y si no, pues consiguen un queso que sea seco. Estoy utilizando un rallador que me lo está sacando grueso. Y bueno amigos, una vez que ya se enfrió el arroz, lo vamos a, a moler en la licuadora. Es importante que lo dejen enfriar para que se pueda moler bien. Ya que nos queda un polvito así, bien molidito, no queda grumoso, ese es el punto que necesitamos. Bueno amigos, ahora ya vamos a, a echar aquí el arroz. Le vamos a revolver bien. Y ya vamos a poner los huevos.
Los vamos a batir bien batiditos aquí. Una vez que ya están bien batidos, nos vamos a ayudar de un poco de agua. Ahí vemos que le hace falta otra poca. Así necesitamos la mezcla, que no quede dura ni muy aguada para que nos salgan bien las tortitas. Vamos a moler el jitomate. Bueno amigos, vamos a moler el jitomate. Yo lo corté en trozos para que se muela más fácil. Vamos a poner la cebolla y los dos dientes de ajo. Un poco de agua. Y molemos. Bueno, vamos a seguir moliendo el jitomate restante. Bueno amigos, ya que tenemos molido el jitomate, vamos a poner a calentar una cacerola. Una vez que ya está caliente, lo vamos a agregar. No le ponemos nada de aceite porque las tortitas de arroz ya van a ir fritas en aceite. Y le colamos todo el jitomate. Mientras se sazona el jitomate, vamos a poner a calentar un sartén. Le vamos a poner aceite para empezar a hacer las tortitas de arroz. Bueno amigos, vamos a empezar a hacerlas. Mientras molíamos el jitomate, se resecó un poco. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Vamos a agregarle un poquito de agua. Y volvemos a batir. Y ya está lista para empezar a formar las tortitas de arroz. Ahora sí vamos a empezar. Se toma con la cuchara. Y ponemos así. Aquí las pueden hacer chiquitas o grandes.
amigos, aquí nos damos cuenta que ya se empiezan a dorar de abajo. Es el momento de darles la vuelta. Vean qué rico, qué rico se ve el quesito que se está derritiendo en las tortitas. Van a quedar espectacularmente deliciosas. Y no es la gran ciencia, miren. Son unas tortitas de arroz que se guisan rápido y no lleva muchos ingredientes. Bueno amigos, aquí empieza a hervir nuestro jitomate. Vamos a sazonarlo. Le vamos a poner sal. Ya saben que es al gusto, si comen con muchita sal o con poco, es al gusto de ustedes. Y bien amigos, aquí ya las vamos a sacar, porque ya están doraditas de los dos lados. Vamos a quitar estas y vamos a seguir friendo las demás. Qué rico queda el queso marcado ahí en la tortita. Miren amigos, les voy a enseñar. Vamos a cortar esta para que vean el queso. Es una delicia de tortitas. Miren. Bueno amigos, aquí ya está hirviendo el caldillo. Es momento de empezar a poner ahí las tortitas. Vamos a tapar por otro rato y enseguida les enseño. Bueno amigos, ya pasaron 10 minutos. Quiero que vean qué delicia. Es momento de apagarle al fuego. Y vamos a servirlas para probarlas. La recomendación que les doy es que no pongan muchas. Porque lo que va a pasar es que se pueden empezar a deshacer. Vamos poniéndolas como vamos a irlas consumiendo. Vamos a servir. Huele delicioso. Y bien amigos, así es como quedaron las tortitas de arroz. Una recomendación... Bueno, ya saben, somos mexicanos, nos encanta comer picocito. Le podemos poner unos chilitos en vinagre. Vamos a probarla. Quedó realmente deliciosa. Los invito a que prueben una de mis recetas. Prepárenlas, tómenles foto, porque pronto habrá sorpresas. Espero que les guste, tanto como a mi familia y a mí. Si les gustó esta receta, denle like. Suscríbanse si aún no se suscriben. Compartan el video. Muy pronto les voy a traer otras recetas que estoy segura que les van a gustar. Cuídense, nos vemos en la próxima receta.
Adiós.